हाय फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग इंडिया चाइना रिलेशंस डिस्कस करेंगे भारत चीन संबंध का इतिहास भारत चीन संबंध आज किस दौर में है आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे आजकल काफ़ी न्यूज़ का हॉट टॉपिक बना हुआ है इंडिया चाइना रिलेशंस तो सब कुछ पास से लेके प्रेजेंट इशूज को हम लोग डिस्कस करेंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूँ मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं डैक मिंचस गुरु अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बेलाइकन प्रेस कर लीजिए फ्यूचर अपडेट्स के लिए आज के इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे इंडिया चाइना रिलेशंस की क्योंकि इंडिया चाइना रिलेशंस वैसे तो काफ़ी एंशियट जमाने से हैं लेकिन फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन फर्स्ट ऑफ अप्रैल 1950 से स्टार्ट हुआ था और 2020 में इसके 70 साल पूरे हो गए ठीक है तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये भी देखेंगे कि क्या क्या इशूज़ हैं क्या क्या मुद्दे हैं दोनों देशों के बीच जैसे बाउंड्री इशू ट्रेड इशू वाटर इशू करेंट इशूज़ जो आप पिछले दो तीन सप्ताह में देख रहे होंगे तो इंडिया चाइना रिलेशंस की हिस्ट्री काफ़ी पुरानी है ये वैदिक जमाने से 1500 हंड्रेड के अराउंड से ये रिलेशनशिप डेवलप होनी स्टार्ट हुई जो कि ए डी वन में काफ़ी सारे स्कॉलर्स बुद्धिस्ट के प्रचार प्रसार के लिए चाइना गए और उसमें उन्होंने सिल्क रूट का इस्तेमाल किया ठीक है कश्यप मंतांगा और धर्म रत्ना ये सब मोनिस्ट्री स्थापित किए थे और स्कॉलर्स जैसे कुमार राजीव बौद्ध धर्म इन्होंने काफ़ी सारा रोल प्ले किया बुद्धिज्म के प्रसार प्रसार के लिए चाइना में तो ये कल्चरल और एंशियंट रिलेशनशिप किससे आता है बुद्धिज्म से तो बुद्धिज्म एक इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री देता है इंडिया चाइना रिलेशंस को फिर काफ़ी सारे चाइनीज ट्रैवलर इंडिया आए जैसे फा हिन ह्यून सांग ये सब इंडिया में आके इंडिया के बारे में काफ़ी सारा नोट लेके गए और इंडियन सोसाइटी को एक्सप्लेन किया चाइना में जब चाइना आज़ाद हुआ था मतलब चाइना में एक सिविल वॉर हुआ था जिसमें क्यू मिन सांग की गवर्नमेंट के साथ हमारे रिलेशंस थे पहले फिर क्यू बिन सांग की गवर्नमेंट जो कि रिपब्लिक ऑफ चाइना थी वो ताइवान चली गई उसके बाद चाइना पे पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का जन्म हुआ और इंडिया एक पहला ऐसा नॉन कम्युनिस्ट या नॉन सोशलिस्ट कंट्री था जिसने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो कि माओ जदोंग की चाइना थी उसको रिकोगनाइज किया था और इंडिया ने अपनी एम्बेसी भी बनाई थी चाइना में ठीक है एक अप्रैल उन्नीस जैसा कि पहले बताया मैंने उससे इंडिया चाइना डिप्लोमेटिक रिलेशंस की शुरुआत होती है फिर हम लोगों ने पंसिल जैसे शब्द सुने पंसिल मतलब फाइव प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस दोनों देश साथ साथ आगे बढ़ने के लिए पंसिल उसको स्टैब्लिश किया था हमने इसमें पंसिल में क्या था पीसफुल को एग्जिस्टेंस म्यूचुअल रिस्पेक्ट नॉन एग्रेशन नॉन इंटरफेरेंस म्यूचुअल बेनिफिट्स ये सब आइडियलिस्टिक पॉलिसी है इसीलिए ये फेल हो गई हम लोग बोल सकते हैं कि पंसिल एक फेल्ड पॉलिसी थी 1954 से 1957 तक इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने चाइना विजिट किया तो 1950s से 1960s के बीच ये रिलेशन काफ़ी अच्छी हुआ करती थी और हम लोगों ने एक अच्छे नोट पे इंडिया चाइना रिलेशंस का शुरुआत किया था ठीक है तो इंडिया चाइना रिलेशन से पहले दस सालों में काफ़ी अच्छे दौर से गुजरी थी और इसी दौरान हिंदी चीनी भाई भाई जैसे स्लोगन दिए गए प्राइम मिनिस्टर नेहरू के द्वारा लेकिन इसके बाद क्या हुआ चाइना ने तिबेत पे एग्रेशन काफ़ी बढ़ा दिया तिबेत एक ऑटोनोमस रीजन का हमेशा से इंडिया पक्षधर रहा है और हम लोगों ने दलाई लामा की गवर्नमेंट को एग्जाइल भी दिया ठीक है दलाई लामा की गवर्नमेंट को धर्मशाला में तिबेत की ऑटोनॉमी को हम लोगों ने बरकरार रखने की कोशिश की लेकिन चाइना हमेशा इसको इंटरनल पॉलिसी अपनी बता के इंटरनल इशू बता के हम लोगों की बात को नकारता चला गया तो ये थी 1950s और 60s के बाद और यही तिबेत वाले इशू के कारण इंडो चाइना कॉन्फ्लिक्ट की सीट्स गढ़ी गई इंडो चाइना कॉन्फ्लिक्ट नाइनटीन का बहुत ही सीरियस सेटबैक आया हमारी दो कंट्रीज के बीच नाइनटीन में एक अनप्रिपेयर्ड इंडियन आर्मी पे चाइनीज ने अटैक कर दिया और जम्मू कश्मीर का ये रीजन जो आप देख रहे हो गए साइड में ठीक है ये अक्साई चीन वाला रीजन है इस पर चाइना ने इलेगली कब्जा कर लिया और इसके बाद यूनिटलैटरली सीज फायर भी घोषित कर दिया जिसके बाद एल का कॉन्सेप्ट आया जिसमें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है इसमें कोई डिमार्केशन नहीं है और अक्साई चीन पे चाइना का कब्जा है ठीक है 1963 में ये जो रेड वाला पोर्शन आप सेडेड पोर्शन ये वाला देख रहे हो इसको चाइना को पाकिस्तान ने सीड कर दिया 1963 में यहीं से चाइना पाकिस्तान फ्रेंडशिप के स्टार्ट हुई और इंडिया चाइना रिलेशंस में एक सीरियस सेटबैक मिला हमारा रिलेशंस काफ़ी अप एंड डाउन से गुजरा है इसके 10-15 साल तक ज़्यादा कोल्ड ही चले रिलेशनशिप फिर फॉरन मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी की विजिट हुई उसके बाद प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी की लैंडमार्क विजिट हुई 1988 में उसके बाद इम्प्रूवमेंट देखी गई दोनों देशों के रिलेशन में उसके बाद काफ़ी सारे जॉइंट वर्किंग ग्रुप स्टैब्लिश हुई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के लिए काफ़ी सारे ग्रुप स्टैब्लिश किए गए और एक एग्रीमेंट हुआ 1993 में नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट के दौरान मेंटेनेंस ऑफ प्री सेंट ट्रैंकुलिटी अलॉन्ग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये एग्रीमेंट साइन हुई 
और दोनों देशों के बीच एक अपवर्ड स्विंग देखा गया दोनों देशों के रिलेशंस में ठीक है उसके बाद काफ़ी सारे प्राइम मिनिस्टर्स ने चाइना विजिट किया चाइनीज प्रीमियर इंडिया आए जैसे अटल बिहारी वाजपेयी मनमोहन सिंह के दौरान आए चाइनीज प्रेसिडेंट हु जिनताओ मनमोहन सिंह का विजिट हुआ अटल बिहारी वाजपेयी का विजिट हुआ फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने काफ़ी इस रिलेशन को एक नए लेवल पे पहुंचा दिया अब क्या क्या इशू है ऐसा नहीं कि काफ़ी स्मूथ रिलेशन है काफ़ी सारे बाउंड्री इशूज हैं ये बॉर्डर इशू मेनली ब्रिटिश का देन है ब्रिटिशर्स जब हमारे देश को छोड़ के गए तो ये बाउंड्री के मुद्दों को सुलझा नहीं पाए और इंडिया चाइना की एक काफ़ी लंबी चौड़ी बॉर्डर है करीब चौंतीस सौ किलोमीटर की बॉर्डर है इंडिया चाइना की और जिसको हम लोग बेसिकली तीन सेक्टर में बांट सकते हैं एक वेस्टर्न सेक्टर सेंट्रल सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर में सेंट्रल सेक्टर में कोई भी बॉर्डर डिस्प्यूट लगभग ना के बराबर है नेग्लिजिबल डिस्प्यूट है सेंट्रल सेक्टर में जो भी बॉर्डर डिस्प्यूट है वो वेस्टर्न और ईस्टर्न सेक्टर में है वेस्टर्न सेक्टर में चाइना ने अक्साई चीन पर इलीगली कब्जा किया हुआ है अक्साई चीन वाला रीज़न कब्जा किया हुआ है इंडियन पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का और चाइना काफ़ी एग्रेसिव होता है यहाँ पर लद्दाख में अभी जो हुआ है वो भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे तो वेस्टर्न सेक्टर में अक्साई चीन और ईस्टर्न सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश को चाइना अपने साउथ तिबेत का दक्षिणी तिबेत का पार्ट बोलता है तो अरुणाचल प्रदेश को चाइना दक्षिणी तिबेत का पार्ट बोलता है लेकिन अरुणाचल प्रदेश आप जानते होंगे इंडिया का एक अभिन्न हिस्सा है और कल्चरली हिस्टोरिकली अरुणाचल प्रदेश इंडिया से कनेक्टेड है ये बेसिकली हुआ है दो लाइन्स की वजह से मैकमोहन लाइन चाइना जहाँ अपनी मर्जी होती है मैकमोहन लाइन को मानता है सर मैकमोहन जिन्होंने इंडिया चाइना बॉर्डर को जो डिमार्केट किया था अरुणाचल प्रदेश के मामले में ये मैकमोहन लाइन को नहीं मानता है तो ये आप मैप में देखोगे ये अरुणाचल प्रदेश को ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी चाइनीज बताते हैं ईस्टर्न सेक्टर में जिसको साउथ तिबेद का पार्ट बोलता है और वेस्टर्न सेक्टर में ये अक्साई चीन को अपना हिस्सा चाइना बताता है तो ये थी बॉर्डर इशूज अब आते हैं ट्रेड इशू में ट्रेड इशू काफ़ी सिंपल है काफ़ी ट्रेड इम्बैलेंस है इंडिया और चाइना के बीच इंडिया चाइना का ट्रेड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है पहले पाँच बिलियन डॉलर हुआ फिर एट बिलियन डॉलर हुआ अब इंडिया चाइना ट्रेड रिलेशन नाइन्टी फाइव बिलियन यू एस डॉलर के करीब है नाइन्टी फाइव बिलियन डॉलर है सिर्फ अब सोचोगे कि क्या दिक्कत है दिक्कत यह है कि इंडिया का हिस्सा इसमें कम है इंडिया काफ़ी कम एक्सपोर्ट करता है इंडिया अराउंड एटीन टू नाइनटीन बिलियन डॉलर के सामान एक्सपोर्ट करता है चाइना में ज़्यादा सामान चाइना से इंडिया में आते हैं ना कि इंडिया चाइना को बेचता है तो इंडिया को अपने एक्सपोर्ट चाइना में बढ़ाने होंगे इस इम्बैलेंस को कम करने के लिए ठीक है तो इस ट्रेड इम्बैलेंस को कम करने के लिए ट्रेड डेफिसिट जो कि संतावन अंठावन बिलियन डॉलर्स के करीब है इसको कम करने के लिए इंडिया को काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करनी होगी हम लोग क्या क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं कॉटन एक्सपोर्ट कर सकते हैं कॉपर एक्सपोर्ट कर सकते हैं जेम्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं ठीक है और सर्विसेस में भी योगा टीचर्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं हम लोग ठीक है तो ये सारी चीज़ें हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं और चाइना से आपको पता ही है हमारे देश में इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल फ़ोन्स पावर रिलेटेड इक्विपमेंट्स फर्टिलाइजर्स ये सब चाइना हमें देता है नेक्स्ट आते हैं वाटर इशू पे वाटर इशू काफ़ी इंपॉर्टेंट है नॉर्थ ईस्ट को लेके क्योंकि जब ब्रह्मपुत्रा रिवर चाइना में ओरिजिनेट होती है वो जब इंडिया में आती है तो काफ़ी सारा फ्लड होता है क्योंकि चाइनीज काफ़ी सारे डैम बना रहे हैं ब्रह्मपुत्रा रिवर पे तो ये इंडिया के इकोलॉजी के लिए ब्रह्मपुत्रा रिवर की इकोलॉजी के लिए और उस रीजन की स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट के लिए एक खतरा है ठीक है असम रीजन का स्पेसिफिक बात करूँ तो और इंडस पे भी चाइना अभी डैम बनाने की बात चल रही है जो कि पी में चाइना बनाएगा तो ये जो डैम्स कंस्ट्रक्ट करता है चाइना ये यूनिलेटरली करता है इंडिया को कंसल्ट किए बिना चाइना ये डैम्स बनाता है कंसल्ट करना चाहिए चाइना को इसमें इंडिया से तो इससे क्या होगा कि दोनों देश ये जो फ्लड प्रॉब्लम है इकोलॉजिकल डिस्टरबेंसेस है और सिक्योरिटी वाटर सिक्योरिटी है इस पर काफ़ी हद तक इंडिया को फ़ायदा मिल सकता है तो ये वाटर इशू है इंडिया चाइना से रिलेटेड नेक्स्ट आते हैं रीसेंट इशू क्या है डोकलाम क्राइसिस हुआ था 2017 में 1967 के बाद इंडिया चाइना में कोई भी एक सिंगल बुलेट फायर नहीं हुई है दोनों देश के बीच काफ़ी एक टेंशन फ्री बॉर्डर रहता है छोटे मोटे डिस्प्यूट होते रहते हैं लेकिन 2017 में जब चाइनीज अपना रोड बना रहे थे भूटान इंडिया और चाइना ट्राई बॉर्डर जंक्शन ये आप मैप में देखो ये भूटान इंडिया जो सिक्किम वाला रीजन है और चाइना का रीजन है यहाँ पे एक ट्राई जंक्शन ऐसा बनता है तो ये है डोकलाम डोकलाम है डोकलाम प्लेट्यू है यहीं पर तो डोकलाम पे चाइनीज भूटान में इलीगल रोड कंस्ट्रक्ट कर रहे थे जिसको इंडिया ने ऑब्जेक्ट किया इंडिया का भूटान एलआई है तो इंडिया ने भूटान को सपोर्ट किया इसमें इसके बाद एक क्राइसिस उत्पन्न हुई जिसको हम लोग डोकलाम क्राइसिस के नाम पे जानते हैं तो दोनों देशों ने इसको डिप्लोमेटिकली हालांकि काफ़ी ये लंबा चला तो दोनों देशों ने इसको डिप्लोमेटिक वे में इसको सॉ
चाइना के लिए काफ़ी स्ट्रैटेजिक वैल्यू है क्योंकि इंडिया का ये चिकन नेक कॉरिडोर है ये आप देखोगे सिलीगुड़ी वाला चिकन नेक कॉरिडोर है काफ़ी पतला रीजन है एक तरफ नेपाल है बांग्लादेश है भूटान है ये काफ़ी चिकन नेक कॉरिडोर इसको एक्सपर्ट्स बताते हैं तो ये चाइना यहाँ पर अपना स्ट्रैटेजिक एडवांटेज गेन करना चाहता है ठीक है तो ये डोकलाम क्राइसिस डिप्लोमेटिकली सॉर्ट आउट कर ली थी लेकिन कुछ डिस्ट्रस्ट कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी दोनों देशों को दोनों देशों के बीच इसके बाद प्राइम मिनिस्टर और चाइनीज प्राइम मिनिस्टर शी जिनपिंग के बीच इनफॉर्मल समिट्स हुई ट्रस्ट और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए फर्स्ट इनफॉर्मल समिट कहाँ हुई थी वुहान में तो वुहान में पहला इनफॉर्मल समिट हुआ था दो में ये ट्रस्ट और म्यूचुअल uh, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए बॉर्डर्स पे अगर टेंशन हो तो कैसे डिफ्यूज़ हो कैसे कम हो टेंशन उसके लिए तो वुहान समिट पहला और 2019 में दूसरा मामलापुरम चेन्नई के पास ये दूसरा समिट हुआ था जिसमें चाइनीज प्राइम मिनिस्टर शी जिनपिंग इंडिया आए थे ठीक है नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट करेंट इशूज क्या क्या है इंडिया चाइना रिलेशन में चाइना पाकिस्तान का ऑल वेदर एलाई है ये सब आपको पता होगा कि पाकिस्तान और चाइना के संबंध काफ़ी अच्छे हैं चाइना हर बात पे पाकिस्तान का सपोर्ट करता है इनफैक्ट जब भारत ने आर्टिकल 370 सेवेंटी एब्रोगेट किया था तब भी चाइना ने लद्दाख पे रिजर्वेशन जाहिर किया था और यूनाइटेड नेशंस में एक क्लोज डोर मीटिंग भी स्टार्ट करनी चाहिए चाइना ने और इंडिया को घेरने की कोशिश की थ्री सेवेंटी के मुद्दे पे लेकिन इंडिया की यहाँ भी एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री हुई इंडिया ने उसको आगे बढ़ने नहीं दिया और इंडिया को ये लगा कि ये हमारा इंटरनल मैटर है और चाइना बेवजह बे इस पर सवाल उठा रहा है तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा कि चाइना और पाकिस्तान अभी काफ़ी क्लोज हैं काफ़ी सारा चाइना आर्म्स भी सप्लाई करता है पाकिस्तान को काफ़ी टेक्नोलॉजी भी सस्ते दामों पे देता है और चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में आपको पता है वो अभी हम लोग देखेंगे तो नेक्स्ट आते हैं चाइना का एक एम्बिसियस बिल्ट एंड रूल इनिशिएटिव है चाइना पूरी दुनिया को एक कनेक्टिंग मैकेनिज्म के थ्रू कनेक्ट करना चाहता है अपने बिल्ट एंड रूल इनिशिएटिव से जिसके तहत चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर सी जो कि पी से पास करता है पी क्या है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो कि इलीगली जम्मू कश्मीर का रीजन ये वाला जो कि पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है यहाँ से सी चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर पास करता है और चाइना ने काफ़ी हेवी इन्वेस्टमेंट कर दिया है और रिसेंट जो इवेंट देखोगे इंडिया जब से गिलगिट बाल्टिस्तान का मौसम का हाल पी का मौसम का हाल बताने लगा है तभी से चाइना इंडिया का कन्फ्रेंटेशन स्टार्ट हो रहा है काफ़ी एक्सपर्ट मानते हैं कि चाइना इसको प्रेशर टैक्टिक के रूप में यूज़ कर रहा है कि इंडिया कहीं गिलगिट बल्टिस्तान और पी ओके पे कब्जा ना कर ले नेक्स्ट आते हैं कोविड 19 पैंडमिक इसमें चाइना को काफ़ी क्वेश्चन किया जा रहा है कि चाइना का रोल क्या था क्या चाइना चाहता तो इस वायरस को फैलने से रोक सकता था तो काफ़ी सारे देश इसकी इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं ये आप देखोगे अभी जो हाल में ही वर्ल्ड हेल्थ असम्बली हुई थी जो कि डब्ल्यू के तहत होती है वर्ल्ड हेल्थ असम्बली में भी ऑस्ट्रेलिया के रेजोल्यूशन को इंडिया ने सपोर्ट किया था कि इंडिया इस रेजोल्यूशन से ये चाहता है कि इंक्वायरी हो एक ओपन इंक्वायरी हो कि किस रीज़न से ये वायरस पूरी दुनिया में फैला क्या एक नेचुरल डिजास्टर था क्या ये चाइना के वो वुहान वायरोलॉजी लैब से फैला है तो इसकी पूरी दुनिया चाहती है एक ओपन इंक्वायरी हो और काफ़ी सारी टेंशन बढ़ चुकी है ऑस्ट्रेलिया यू जापान साउथ कोरिया ये सब चाइना को घेरने की कोशिश कर रहे हैं इस मुद्दे को लेकर ठीक है नेक्स्ट आते हैं रीसेंट चेंजेस जो की है इंडियन गवर्नमेंट ने एफ पॉलिसी में ये एक वीडियो में मैंने बताया था कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो भी इंडिया के साथ जो भी कंट्री लैंड बाउंड्री शेयर करती है उसको अगर इंडिया में एफ करना होगा तो उसको इंडिया में एफ करने के लिए गवर्नमेंट रूट को अपनाना होगा डायरेक्ट रूट से एफ अब नहीं कर सकते हैं ये इंडिया ने बेसिकली चाइना को टारगेट करके किया था क्योंकि काफ़ी सारा चाइना अभी खास करके जब इकोनॉमिक स्लो डाउन है तो काफ़ी कंपनियों को टेक ओवर करने के फिराक में था चाइनीज़ कंपनी तो वो उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने एफ रूल्स में चेंजेस लाए हैं तो इससे काफ़ी असर पड़ेगा और चाइना ने रिजर्वेशन भी जाहिर की थी चाइना के जो स्पोक्स पर्सन है चाइनीज स्पोक्स पर्सन ने इस पर रिजर्वेशन भी जाहिर की थी नेक्स्ट आते हैं अभी रिसेंट क्या हुआ है ये इवेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है काफ़ी दुनिया की भी नज़र है पहला तो पाँच मई को पैंगोंग शो में इंडियन ट्रूप्स और चाइनीज ट्रूप्स के बीच उसके बाद दोनों तरफ से सैनिकों को सोल्जर्स को चोटें आई थी ये ईस्टर्न लद्दाख में है पैंगोंग सो सिक्सटी हिस्सा चाइना के पास है फोर्टी हिस्सा हमारे पास है तो पैंगोंग लेक पे जो कन्फ्रेंटेशन हुआ था पाँच मई को और दूसरा नौ मई को नकुला सेक्टर में हुआ था नॉर्थ सिक्किम में नॉर्थ सिक्किम में नकुला में ये नौ मई को ये जो कन्फ्रेंटेशन हुआ था दोनों तरफ से एग्रेसिव बिहेवियर यही ऑफिशियल वर्जन है तो दोनों तरफ से सोल्जर्स को काफ़ी चोटें भी आई तो ये दो कन्फ्रेंटेशन रिसेंट टाइम का है इसके बाद काफ़ी सारे चाइनीज ह
ये कहा कि इंडिया को अपनी तरफ एल के अपने साइड पर रहना चाहिए जबकि इंडियन गवर्नमेंट का सीधा सीधा ये कहना है कि इंडियन सोल्जर्स एल का पूरा ध्यान रख रहे हैं और जो एरिया डिफाइंड है उसी में है ये बात इम्पॉर्टेंट है रिसेंट डेवलपमेंट में इस्लाम क्राइसिस जैसा ना बने इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट काफी सारा कदम उठा रही है बॉर्डर पे भी सैनिक आपस में मीटिंग कर रहे हैं और डिप्लोमेटिकली भी इसको सॉर्ट आउट किया जा रहा है तो ये थी रिसेंट डेवलपमेंट नेक्स्ट आता है चाइना को हैंडल कैसे किया जाए हाउ टू डील विथ चाइना चाइना से डील कैसे किया जाए चाइना का एग्रेशन हर बार लाइटली नहीं लिया जा सकता हमको पता है कि चाइना बार बार बॉर्डर पे एग्रेशन दिखाता है काफ़ी सारे रोड्स बनवा रहा है इंडिया भी उसके जवाब में काफ़ी सारे रोड्स काफ़ी सारे ब्रिजेस काफ़ी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है बॉर्डर्स के अलॉन्ग तो चाइना जब भी एग्रेशन दिखाए उसका जवाब एग्रेशन से ही देना होगा डिप्लोमेटिकली हाँ शॉर्ट आउट किया जा सकता है लेकिन जितना आप उसको लाइटली लोगे उतना वो चाइना अपनी गश्त बढ़ाता जाएगा अपनी पकड़ बॉर्डर्स पर बढ़ाता जाएगा ठीक है नेक्स्ट आते हैं जो ट्रेड इम्बैलेंस है जो आप लोगों ने देखा कि सत्तावन से अंठावन बिलियन यूएस डॉलर ये ट्रेड इंबैलेंस है दोनों देशों के बीच ट्रेड डेफिसिट है तो इंडिया को अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाने होंगे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक्सपोर्ट करनी होगी चाइना को ताकि ये जो ट्रेड अभी चाइना के फेवर में है वो बैलेंस हो चुके नेक्स्ट आते हैं बॉर्डर डिस्प्यूट्स को डिप्लोमेटिकली ही सुलझाना होगा क्योंकि हमारा दो एनिमी है बॉर्डर पे एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है वेस्टर्न सेक्टर में पाकिस्तान नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर में चाइना तो दोनों को एक साथ टैकल करने के लिए भी तैयार होना होगा या फिर चाइना को अपने साइड लेके पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को जवाब देना होगा क्योंकि टेररिज्म ना कि सिर्फ इंडिया के लिए खतरा है बल्कि चाइना के लिए भी कभी ना कभी खतरा हो सकता है चाइना के इन्वेस्टमेंट के लिए खतरा हो सकता है तो चाइना को डिप्लोमेटिकली टेबल पर बिठा के उनसे बात करनी चाहिए बॉर्डर का हल डिप्लोमेटिकली ही होना चाहिए अगर चाइना फिर भी अग्रेशन दिखाता है नहीं मानता है तो इंडिया को वर्ल्ड फोरम पे जिनजियांग प्रोविंस में यूगर मुस्लिम का मुद्दा उठाना चाहिए जैसा काफ़ी सारे देश यूएस जैसे देश उठा रहे हैं और अगर चाइना फिर भी नहीं मानता है तो हमें भी वन चाइना पॉलिसी को रीथिंक करने की ज़रूरत है वन चाइना पॉलिसी के बारे में फिर से एक बार सोचने की ज़रूरत है अगर चाइना कश्मीर का मुद्दा उठाता है तो हमें भी ताइवान का मुद्दा हॉन्गकॉन्ग का मुद्दा टिबेट का मुद्दा उठाना चाहिए तो ये थी इस वीडियो की कहानी होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कीमती सुझाव कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए स्टे पॉजिटिव एंड जय हिंद